ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരി ടെൻത്തിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഓദർ ദ നോവൽ വിക്ടോറി സിറ്റി ആൻഡ് എ പിക് ടെയിൽ ഓഫ് എ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി വുമൻ ഹു ഡിഫൈസ് എ പാട്രിയാർക്കൽ വേൾഡ് ടു റൂൾ എ സിറ്റി അപ്പോൾ വിക്ടോറി സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ നോവലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി എപ്പിക് ടൈലാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെയാണ് പാട്രിയാർക്കൽ നോംസ് ഒക്കെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിറ്റി റൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് വിക്ടോറി സിറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൽമാൻ റഷിദയാണ് ആരാണ് സൽമാൻ റഷിദയാണ് സാത്താനിക് വേഴ്സസ് മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളാണ് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സേഫർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേ എന്നാണ് സേഫർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേ ആയി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് സെവൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ആണ് സേഫർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് want to talk about it making conversations of on, online life ini nammade third question digital payments ulsav was launched by aarana digital payments ulsav launch cheyidirikkunnathu nammade union minister aya ashwini vaishnav aanu okay ashwini vaishnav aanu digital payments ulsav launch cheyidirikkunnathu idheham nammade union minister of it communications electronics aanu ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം അൽജാമിയ ഉസ് സൈഫിയ അറബിക് അക്കാദമി ഓഫ് ദ ദാവൂദി ബോറ കമ്മ്യൂണിറ്റി വാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ അപ്പം ഈ അൽജാമിയ ഉസ് സൈഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാവൂദി ബോറ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ദാവൂദി ബോറ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അറബിക് അക്കാദമി ആണ് ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അറബിക് അക്കാദമി എവിടെയാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുംബൈയിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുംബൈ ഇനി നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബസ്റ്റ് ബച്ചാറാജ് വാസ് എ ഡാഷ് പോപ്പ് മ്യൂസിഷ്യൻ ബസ്റ്റ് ബച്ചാറാജ് വളരെ വിഖ്യാതമായ അമേരിക്കൻ പോപ്പ് മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാഷണാലിറ്റി അമേരിക്കൻ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് മരണമടയുകയുണ്ടായി ഇനി നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് ലിത്തിയൻ റിസർവ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മൈൻസ് മിനിസ്ട്രീസ് അനൗൺസ്മെന്റ് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ അടുത്ത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് വെച്ചാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ലിത്തിയം റിസർവ്സ് കണ്ടെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അപ്പൊ ലഡാക്ക് സോറി ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻസ് മിനിസ്ട്രി ലിത്തിയം റിസർവ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലിത്തിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതൊരു നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽ ആണ് ലിത്തിയം നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ വി ബാറ്ററീസിൽ നമ്മൾ ലിത്തിയമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് Used in EV batteries. ഇനി നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലോഞ്ച് ഫാമിലി ഐ ഡി വൺ ഫാമിലി വൺ ഐഡന്റിറ്റി പോർട്ടൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഫാമിലി ഐ ഡി ആയ വൺ ഫാമിലി വൺ ഐഡന്റിറ്റി പോർട്ടൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു പി ഉത്തർപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബിഹൈൻഡ് ഹിമാചൽ നികേതൻ ഹിമാചൽ നികേതൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സുഖ്വീന്ദർ സിംഗ് എന്നാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഹിമാചൽ നികേതൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് റെസിഡൻസ് ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വിസിറ്റിംഗ് ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻസിനും അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ ഡീവേമിംഗ് ഡേ അപ്പൊ എന്നാണ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ ഡീവേവിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതിയാണ് നാഷണൽ ഡീവേവിംഗ് ഡീവേമിംഗ് ഡേ അപ്പൊ എന്താണ് അതായത് ഡീവേം ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ വൺ ടു നയൻറ്റീൻ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡീവേം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഡീവേമിംഗ് ഡേ ഇസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ ഫെബ്രുവരി ടെൻത്ത് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് സമ്മിറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ സെറ്റ് ടു ബിഗാൻ ഇൻ എവിടെ വെച്ചാണ് വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത് ദുബായിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ ദുബായിൽ വെച്ചാണ് വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നത് സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷൻ അവസാനിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സാംസിന് ഹെൽപ്പ് ഉള്ളാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കറണ്ട് അഫയ